Výstavu krajiny jsme nazvali tímto způsobem, protože jsme chtěli, nějakým způsobem, chtěli jsme nějak zmapovat Václavovou práci až do 90. let a hledali jsme klíč a, a při pohlížení naspět Václavovou prací a člověk často narazí na soubor, který se jmenuje České, Česká krajina. Ten byl vystaven v roce 1999 a v Rudolfínu a od té doby vlastně nebyl nikde vidět. Je to fotografický soubor, vlastně největší fotografie, které Václav kdy v životě udělal. Největší díky tomu, že tehdy se o něj staral galerista a mecenáš Karel Babíček a společně vytvořili vlastně soubor na české poměry poměrně monumentálních fotografií. A to, co je důležité, že vlastně na těch fotografiích nebyl Václav sám. Že tam právě potřeboval mít, nebo chtěl mít ty lidi, kteří ho obklopovali, chtěl s nimi pracovat. A ta, tento soubor se stal vlastně jakoby nějakým, nějakým takovým patronem celé té výstavy krajiny, která přestože se může dávat, no, může se díky tomu názvu nazdávat, že budeme sledovat nějaké jako krajinářství, tak se vlastně snaží zmapovat tu krajinu Václavových různých vztahů k druhým osobám. A to ne na té rovině osobní, ale hlavně na té rovině pracovní. I když právě v případě Václava ztratila se tyhle průniky osobního nebo i pri, velmi privátního, intimního prostoru a toho prostoru společné práce nebo práce uh, Václava s, uh, s někým druhým, on je trošku složitější, tak vlastně vytváří nějakou uh, velmi svébytnou linii, která pokračuje až do současnosti. A uh, tak jsem za klíč zvolil právě uh, ty Václavové strategie uh, práce s druhým nebo o druhém nebo na základě druhé osoby. A sestavil jsem, sestavil jsem výběr a různých typů práce od poloviny, nebo poloviny 90. let až do současnosti. Tak na té výstavě jsou potom kresby a, a fotografie a jeho fotografická alba, která málo kdo zná, ale taky malba, kterou dělal s Martinem Helánem nebo s jednou nálevkou, když jeden i druhý byli jeho studenti. Ale je to taky obraz vlastně jako jediný zástupce takového Václava velkého zlozvyku, který měl na fakultě výtvarných umění a přemalovávat lidem obrazy. Chtěli jsme vytáhnout na světlo věci, které někdo dlouho neviděl a tak jsme právě nechali přivést jak soubor Česká krajina, tak třeba soubor Společná výstava. K architektuře té výstavy jsem opět pozval Tomáše Čadoně. Chcel reagovat na určitý limitace zdejší, zdejšího fungování galerie, včetně využití velkého počtu panelů a včetně jakoby, využití ještě většího počtu panelů, než se normálně používá, protože jinak jsou schované, nebo dosud byly schované uprostřed prostoru, aby jsme ten prostor chtěli otevřít. Jako ten princip použití těch panelů a jako podtržení vlastně té jejich panelovitosti a třeba nalezení jako nějaké té industriální a těch industriálních vnitřností, které jsou vlastně i vnitřnostmi té vaně galery, v těch panelech, které jsou samozřejmě jako opláštěné a, a tváří se jako kus galerijní, galerijních rekvizit, ale ve skutečnosti jsou to taky jenom jako nějaký, nějaký stroje na vystavování. No. Takže, takže několik těch panelů obrátil na hlavu a nebo na bok a a vyšli jsme z nich, jako, z nich pro instalaci těch, 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 těch jednotlivých děl.